Church, I hope your day is going wonderful. Thank you for joining us. Dios los bendiga, Iglesia. Espero que estén teniendo un bonito día. Gracias por estar con nosotros. As usual, we will have today our weekly devotional. Como usualmente, tenemos nuestro devoción de entre semana. And I want to bring the word of the Lord to you today. Y quiero traerles la palabra del Señor aquí hoy. The Lord has been dealing with me in regards to this area. And he spoke to me all this week about this. El Señor ha estado tratando conmigo acerca de este tema. Y uh, me ha estado hablando uh, uh, últimamente. I want to start off by doing a prayer. Quiero empezar con una oración. Thank you, Jesus, for this wonderful opportunity. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Thank you, Lord, for what you've laid in my heart. Gracias por lo que has puesto en mi corazón. I pray, Lord, that you may speak to me by your grace. Oro, Señor, que hables a través de mí por tu gracia. Thank you, Lord, for only being a call away. Gracias, Señor, por solamente por estar tan cerca. Lord, you are faithful to your word. Tú eres fiel a tu palabra. That if we draw nigh to you, you will draw nigh to us. Que si nosotros nos acercamos a ti, tú te acercarás a nosotros. Let us, Lord, understand that we, if we have you, we have it all. Ayúdanos a entender, Señor, que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Blessed be your matchless holy name. Bendito sea tu nombre. Once again, greetings, church, if you're just uh, logging in. Una vez más, saludos a todos y apenas te estás uniendo. I want to take you quickly to the word of the Lord in 1 Corinthians 15:31. Y quiero llamar tu atención a la palabra del Señor en 1 Corintios 15:31. My wife Marisol is joining me today. Mi esposa Marisol está conmigo hoy. The word of the Lord reads, I protest by your rejoicing which I have in Christ Jesus, Jesus our Lord. I die daily. Os aseguro, hermanos, por la gloria de que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero. Paul says, I die daily. Pablo dice, muero diariamente. When, when the word of God reads that, cuando la palabra del Señor nos dice eso, it talks about us choosing Jesus on a daily basis. Habla acerca de que nosotros elegimos a Jesús todos los días. And that's exactly what I want to talk to you about. Y eso es exactamente de lo que quiero hablarte. Are you choosing Jesus every day? ¿Estás eligiendo a Jesús todos los días? When you wake up. Cuando te despiertas. When you get ready for work, when you get in your car. Cuando te alistas para el trabajo, cuando te vas a, te metes a tu carro. When you engage your social circles, when you engage uh, your work. Cuando eh, estás en esos círculos sociales o estás en tu trabajo. Are you choosing Jesus? ¿Estás escogiendo a Jesús? Is he a reflection through your life? ¿Es él una reflexión a través de tu vida? Sometimes we get caught up living in the emotions. A veces nos enredamos tanto viviendo bajo las emociones. The Bible says that we live by seasons. La Biblia nos habla de que vivimos a través de temporadas. And we have to learn to choose Jesus on a daily basis. Y tenemos que aprender a elegir a Jesús todos los días. Don't worry about what happened yesterday. No te preocupes por lo que pasó ayer. Don't worry about what's going to happen tomorrow. O por lo que va a suceder mañana. Or how something's going to take place. O cómo algo se va a llevar a cabo. Or how God is going to do it. O cómo Dios lo va a hacer. Stop wasting time trying to figure out God. Para de perder tu tiempo en tratar de entender a Dios. But instead spend time with God. Pero más bien pasa tiempo con Dios. So that he can reveal to you the insight that you're looking for. Para que él te revele eso lo que te estás buscando. Nobody wants to be in a relationship where it's only a one-way communication. Nadie le gusta estar en una relación en donde la comunicación solamente viene de un lado. God speaks to his people. Dios habla a su pueblo. But you have to choose him every day. Pero tú tienes que elegirlo a él todos los días. You don't just choose him on Thursdays and when there's a church event or on Sundays. No solamente lo eliges los jueves o cuando hay un evento de la iglesia o los domingos. You choose him by denying yourself. Tú lo eliges al negarte a ti mismo. By dying to your flesh. Muriendo a tu carne. By dying to your iniquity. Muriendo a tus iniquidades. By dying to your pleasures. Y también muriendo a tus placeres. You might say, well, what fun is that? A lo mejor dices, pues, ¿qué de divertido es eso? Well, there is no fun and there is no pleasure if you are enjoying the things of this world. Pues no hay placer y no hay gozo si tú estás disfrutando de las cosas de este mundo. Which will lead you to eternal damnation. 
el cual te llevará a la condenación eterna. You want to make sure you are rejoicing in the pleasures of the Lord. Tú quieres asegurarte que te estás regocijando en los placeres del Señor. To live life according to his perfect purpose and will. De vivir la vida conforme a su voluntad perfecta. Nothing is more liberating than when you wake up in the morning and say thank you Jesus. No hay nada más libera, liber, liberante del despertarte cada mañana y decir gracias Jesús. When you know that your relationship with the creator cuando tú sabes que tu relación con el Creador, With the King of Kings, con el Rey de Reyes, the Lord of Lords, el Señor de Señores, is tight. está allí. When your relationship is tight with Jesus, cuando tu relación está bien con Jesús, meaning when you are close to Him, significando cuando tú estás cercano meaning a Él, when you cultivate that relationship, significando cuando tú cultivas esa relación, meaning when you can accept a no from God, significando cuando tú puedas aceptar un no de parte de Dios. There's nothing more liberating. No hay nada más liberante. There is no pressure that can hold you down. Ninguna presión que te pueda detener. There's no oppression or depression that can stop you. No hay opresión o de que te pueda detener. Because you know that he is in control of your life. Porque tú sabes que él está en control de tu vida. But it starts with choosing Jesus on a daily basis. Pero empieza en elegir a Jesús cada día. If God is not your Lord, si Dios no es tu señor, you need to make him your Lord. Tienes que hacerlo tu señor. He needs to be willing to tell you a no. Él tiene que poder decirte un no. And you must be willing to accept it. Y tú dispuesto a aceptarlo. Because I rather have a no from God. Porque yo prefiero tener un no de Dios. Than a yes from myself. De un sí de mí mismo. And dig my own grave. Y escarbar, cavar mi propia tumba. God tells us no at times for a reason. Muchas veces Dios nos da un no por muchos motivos. And the majority of the time is because it's not the time of God yet. Y la mayoría de las veces es porque aún no es su tiempo. Maybe he's just telling you, hold on, it's not the time yet, but just hold on, be faithful. A lo mejor él te está diciendo, espérate un poco, todavía no es el tiempo, pero sigue siendo fiel. Because what's coming, it will come, and what's coming, it'll be at my time, and it'll be wonderful, and it'll be precious, and it'll be holy, and it'll be for you. Porque lo que viene va a venir a su tiempo, y va a ser precioso, santo, admirable, va a ser algo bueno para ti. It'll be blessed by me, and no one can take it from you. Será bendecido por mí, y nadie te lo podrá quitar. We cannot focus on building our own kingdom. No nos podemos enfocar en edificar nuestro propio reino. And this can also be applied in this sense. Y esto también puede ser aplicado de este sentido. We cannot focus on give me, give me, build me, build me, just me mentality. No nos podemos enfocar en dame, dame, edificame a mí solamente tener esa mentalidad. But we must focus on what God wants. Pero debemos de enfocarnos en lo que Dios quiere. That's how you choose Jesus. Así es como eliges a Jesús. What do you want This day for me, O Lord. ¿Qué es lo que tú quieres para mí este día, Señor? If you're only looking at the materialistic stuff, si solamente estás mirando lo material, you're not going to hear from him. No vas a escuchar de él. But if your prayer life changes, pero si cambia tu vida de oración, if your focus changes, si tu enfoque cambia, if your mentality changes, si tu mentalidad cambia, to the spiritual things, a las cosas espirituales, then God will begin to reveal insight. Entonces Dios empezará a revelar lo que él piensa. This is how you know what God. Wants you to do. Y así es como sabrás lo que quiere Dios que tú hagas. Sometimes people say, "Oh, I don't know what the will of God is for my life." Muchas personas dicen, "Pues yo no sé lo que la voluntad de Dios es para mi vida." It's because your heart hasn't changed. Es porque tu corazón no ha cambiado. It's because your focus is in the wrong stuff. Porque tu enfoque está en lo incorrecto. Are you seeking the spiritual things of the Lord? Estás buscando las cosas espirituales del Señor. Are you choosing Him on a daily basis? Lo estás eligiendo a él cada día. Then He will speak to you. Entonces él te hablará. And He will expect you to obey. Y él esperará que tú obedezcas. People sometimes are just seeking experiences. Muchas personas solamente buscan experiencias. But experiences should be the catalyst of a relationship. Pero la experiencia debe de ser lo que te empuja a tener una relación. And a relationship can only be embraced through obedience. Y la relación solamente puede ser agarrada a través de obediencia. When you get a hold of a relationship, cuando te agarras de una relación, anything is possible. Cualquier cosa es posible. God can do whatever He desires through you. Dios puede hacer lo que él desee a través de ti. He can reach whoever He wants through you. Él puede alcanzar al que él quiera a través de ti. At His perfect timing. En su tiempo perfecto. 
satisfecho. And there is nothing more satisfying y no hay nada más satisfactoriamente than when you see God use you que cuando tú mires que Dios te usa to, to, to share a word of encouragement to someone para compartir una palabra de ánimo con alguien to see that person lift up with the Lord's strength para mirar esa persona que es levantada con la fuerza de Dios to know that you were used by God de saber que fuiste usado por Dios that you, they, the Lord used you to fill someone with the Holy Ghost que el Señor te usó para llenar a alguien con el Espíritu Santo that you were that vessel that God used to reach someone que tú fuiste el vaso que Dios usó para alcanzar a alguien there is nothing more satisfying than than being used by God. No hay nada que te dé más satisfacción que ser usado por Dios. Whatever you give up for the Lord. Lo que tú dejes por el Señor. It's not lost. No está perdido. God has a way of blessing you. Dios tiene una manera de bendecirte. And using you. Y usarte. More than you ever thought. Más de lo que tú te imaginas. But it starts with choosing Jesus. Pero empieza con solamente elegir a Jesús. It starts with you saying, you are the Lord of my life. Empieza al decir, tú eres el Señor de mi vida. I will not I live on, in my iniquity. Yo no voy a vivir en mi iniquidad. I'm going to live to serve you. Yo voy a vivir para servirte. I'm going to live to please you. Voy a vivir para complacerte. Now, we have to ask ourselves. Ahora nos tenemos que preguntar. You might have the Holy Ghost. A lo mejor tienes el Espíritu and Santo. You're, and you're maybe going through struggles and challenges. Y a lo mejor estás pasando batallas y retos. But you might have the Holy Ghost, but the Holy Ghost might not have you. Y tú podrás tener el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no te tiene a ti. And what I'm saying is, you're not surrendered to it. Y lo que quiero decir es que tú no te has rendido a Él. You're dictating what you still want to do. Tú todavía sigues dictando lo que tú quieres hacer. But for the Spirit of the Lord to be effective in your life, to be alive, to burn with a zeal and a passion. Pero para que el Espíritu de Dios sea efectivo en tu vida, esté vivo sea con pasión y celo For, to be, to tap into the power of God, para poder entrar y conectarte al poder de Dios you have to learn to surrender to God. tienes que aprender a rendirte a Dios in all humility, con toda humildad trust in him in all every way, confiar en Él en cada manera without surrendering, there is nothing. porque sin rendirte no tienes nada porque Dios es el único que puede estar en control you either give it all to God or give him nothing at all. O le das todo a Dios o no le das nada. You either let him tap into every area of your life or you will continue to live in your ways unstable. Ahora le das a entrada a él en cada área de tu vida o continuarás viviendo inestable. God doesn't want just a portion. Dios no quiere solamente una porción. He wants all of you. Él quiere todo de ti. He wants you to choose him. Él quiere que tú lo elijas a Every él. Every day that you awake. Cada día que despiertes. Every day that you have breath in your lungs. Cada día que tengas aliento en tus pulmones. He wants you to meet him in that secret place that only you can make time for. Él quiere que tú lo encuentres en ese lugar secreto del cual solamente tú harás tiempo. Para eso. Where he starts working in you. Donde él empieza a trabajar en ti. Where he starts revealing things to you. Y él empieza a revelar cosas. And you become and you start a transformation. Y empiezas una transformación. So I encourage you today. Así que te animo hoy. Choose Jesus. Elige a Jesús. Choose Jesus. Elige a Jesús. Say with me, choose Jesus. Dilo conmigo, elige a Jesús. Wherever you find yourself in life right now. De en donde te encuentres en la vida ahora. Remember this, John 6, 68 reads. Recuerda que Juan 6, 68 dice. Simon Peter answered him. Le respondió Simón Pedro. Lord, to whom shall we go? Señor, ¿a quién iremos? You have the words of eternal life. Tú tienes palabras de vida eterna. Verse 69 reads, We have come to believe and to know, to know that you are the Holy One of God. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. This is not a time to backslide. Este no es el tiempo para eh, eh, a hacerte irte para atrás. This is not a time to give less effort. No es el tiempo para que des menos esfuerzo. It's not a time to change churches. No es el tiempo que cambies de iglesias. It's time for you to lift your face up unto the Lord. Si no es tiempo que levantes tu mirada hacia el Señor. And say, I choose Jesus. Y decir, yo elijo a Jesús. Your word will guide me. Tu palabra me guiará. Your spirit will direct me. Tu espíritu me guiará. I will surrender to you. Y yo me rendiré a because ti. Because I choose you, Lord. Porque te elijo a ti, Señor. Over everything. Sobre todo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I pray that this word encourage you today. Oro que esta palabra te anime hoy. And I pray that you keep choosing God. Y oro de que tú continúes eligiendo a Dios. Because he has chosen you. Porque él te ha elegido a ti. 
We didn't choose him. Nosotros no lo elegimos a he él. He chose you. Él te eligió a ti. But because of free will. Pero por la libre albedrío. He lets you choose him. Él te permite que le elijas. And by choosing him. Y al elegirlo. It's how you tap into the blessings of God. Es como tú entras en la bendición de Dios. They are available to you. Están disponibles para ti. To you and your family. A ti a tu familia también. To you and your loved ones. A ti a tus seres queridos. Choose Jesus today. Elige a Jesús hoy. For he has already chosen you. Porque él ya te God bless you. Dios te bendiga. We'll see you at church. Nos miraremos a la iglesia. May the Lord be with you. Y que el Señor esté contigo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen.